ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து செகண்ட் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ அண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் அதாவது ட்வெண்ட்டி தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமும் ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்லையும் இருக்கும் நான் கிவன் டேட்டா மட்டும் தான் எழுதி வச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினை நம்ம ரீட் பண்ணுவோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ கார்ஸ் ஆர் ட்ராவலிங் வித் ரெஸ்பெக்டிவ் வெலாசிட்டி அப்போ ரெண்டு கார் இருக்கு அந்த ரெண்டு காருடைய வெலாசிட்டி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி அதுக்கு டைரக்ஷன் இருக்கும் பிளஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்னிடியூட் இருக்கும் மேக்னிடியூட் அப்படின்றது நியூமரிக்கல் வேல்யூவ் தான் வித் டைரக்ஷன் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது மேக்னிடியூட் இது டைரக்ஷன் இது மேக்னிடியூட் இது டைரக்ஷன் அப்போ திஸ் டேர்ம்ஸ் பிகம்ஸ் வெலாசிட்டி விச் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கார் இருக்கு ஒரு கார் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் டைரக்ஷன்லையும் இன்னொரு கார் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்லையும் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உள்ள ப்ராப்ளம் தான் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சவுத் அண்ட் நார்த் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் சவுத் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ விலாசிட்டி அந்த ரெண்டு காரனுடைய விலாசிட்டி கொடுத்துருக்கு என்ன கேட்குறாங்க வாட் ஆர் த ஸ்பீடு ஆஃப் த கார்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா விலாசிட்டி கொடுத்துருக்கு ஸ்பீடு கேட்குறாங்க இதை நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்லேயும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணது உண்டு என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் எனக்கு வந்து வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதனுடைய மேக்னிடியூடு ரைட்டா ஸோ அதனுடைய மேக்னிடியூடை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக நம்ம என்ன பண்ணோம் விஏ விபிசி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு விசி அந்த காருடைய வேகம் தான் மற்ற ரெண்டு காருடைய வேகத்தை விட அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் என்ன பண்ணோம் ஒரு ஒரு காருடைய ஸ்பீடு ஒரு பார்ட்டிகளுடைய ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த வெலாசிட்டியை மேக்னிடியூட் எடுத்திருந்தோம் மாடுலஸ் எடுத்திருந்தோம் ஸோ இதுதான் ஏ காருடைய ஸ்பீடு மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ அப்போ பி காருடைய ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெலாசிட்டி அப்போ இது என்ன சொல்லலாம் ரூட் ஓவர் ஏ ஸ்கொயர் சாரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ரெண்டு இசட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம பேசுனது உண்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டைரக்ஷன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கு இங்கேயும் ஒரே ஒரு டைரக்ஷன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் இசட் ஸ்கொயர் நம்ம ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தும் போது ரைட் இது ஈவன் இங்கே கூட பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் இசட் ஸ்கொயர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஐ ஃபோர் ஐ ஃபோர் ஜே ஃபைவ் கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு த்ரீ டைரக்ஷனில் த்ரீ டைமென்ஷனில் நம்ம வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய அந்த பார்ட்டிகளுடைய வெலாசிட்டியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டைரக்ஷன் மட்டும் தான் மேபி எக்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை ஒய் இருக்கலாம் இல்லை இசட் இருக்கலாம் ஸோ அதே தான் இங்கே ஒரு ஒரே ஒரு டைரக்ஷன் மட்டும் தான் அப்போது இட் இஸ் வெரி கிளியர் தட் அதர் டூ டைரக்ஷன்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஜீரோ அப்போ இந்த இதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சும்மா எக்ஸ்ன்ற டைரக்ஷனை நான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறேன்னு வச்சுப்போம் அப்போ எக்ஸ் டைரக்ஷன் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டிகளுடைய வெலாசிட்டி என்ன டென் இது என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ டென் ஸ்கொயர் அண்ட் ரூட் ஓவர் அதே தான் இங்கேயும் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸ்கொயர் ரூட் ஓவர் அப்போ டென் இன்ட்டு டென் வந்து ஹண்ட்ரட் இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் ரூட் ஓவர் ஹண்ட்ரட் என்ன சொல்லலாம் டென்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்து டென்னு சொல்லலாம் மீட்டர் பர் செகண்ட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஏன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய ஸ்பீடு கேட்குறாங்க ஸோ டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து இதை சால்வ் பண்ணணும் இட் இஸ் வெரி கிளியர் ஒய் டைரக்ஷனில் இசட் டைரக்ஷனில் என்னுடைய வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோ அப்படின்றத தான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதை நீங்கள் என்றைக்குமே மறக்கவே கூடாது ஸோ இது தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் அதாவது டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ உடைய ப்ராப்ளம் இது தான் ஸோ ரெண்டு பார்ட்டிகளுடைய வெலாசிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் சரிங்களா சேம் ரைட் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ட
இந்த டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் வேகத்தில் போகுது ஸ்பீட் வெலாசிட்டி இல்லை ஸ்பீட் அப்போ மேக்னியூட்டோட மட்டும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க ரைட் ஸோ அதை என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா கேல்குலேட் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த மொமெண்டம் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த மொமெண்டம் ஸோ மொமெண்டமை நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசுவோம் ஸோ மொமெண்டம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டூ வெலாசிட்டி இது வந்து நம்ம வெக்டாரில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது நமக்கு இந்த ப்ராப்ளமுக்கு முன்னாடி டாபிக்கு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மொமெண்டம் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் அ வெக்டார் டேம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த மொமெண்டம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் வந்து ஸ்கேலார் தான் பட் வெலாசிட்டி வந்து வெக்டார் டேம் இல்லையா வெலாசிட்டி வந்து வெக்டார் டேம் ஸோ இதை வந்து நம்ம மேக்னிடியூடில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த பி வந்து வெக்டார் டேமில் இல்லாமல் மேக்னிடியூட்லேயும் இந்த ஸ்பீடு அதாவது இந்த வெலாசிட்டி வந்து நம்ம ஸ்பீடில் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸ்பீடில் அப்போ இந்த வெக்டார் சிம்பிள் வந்து இருக்காது ஏன்னா ஒரு மொமெண்டம் வெக்டார்னா கண்டிப்பாக எனக்கு வெலாசிட்டி வெக்டாராக தான் இருக்க முடியும் இது ரெண்டுமே டைரக்ட்லி டிபெண்ட் ஏன்னா மாஸ் வந்து ஸ்கேலா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அப்போ வெலாசிட்டி அப்படின்னா இங்கே மொமெண்டம் டைரக்ஷனோட இருக்கு ஸ்பீட் அப்படின்னா இங்கே மொமெண்டமுக்கு டைரக்ஷன் கிடையாது வெறுமனை மேக்னிடியூடு மட்டும்தான் அதாவது அதனுடைய நியூமெரிக்கல் வேல்யூ மட்டும்தான் எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் தாக்கம் அப்படின்றது தான் நம்ம மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி அதனுடைய ரிலேஷன் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம டாபிக் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கும்போது நம்ம பண்ணியிருப்போம் நமக்கு ரொம்ப அழகாக இந்த ப்ராப்ளமுக்கு முன்னாடியும் சொல்லியிருப்பாங்க இது வெக்டார் இதுவும் வெக்டார் இது மேக்னிடியூட் இதுவும் மேக்னிடியூட் அப்படின்றது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் த மொமெண்டம் தான் கேட்குறாங்க அப்போ மேக்னிடியூட் அப்ப என்ன இருக்கணும் எனக்கு இங்க ஸ்பீடு இருக்கணும் எனக்கு இங்க கேள்வியிலே பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீடு தான் இருக்கு வெலாசிட்டி இல்ல அப்ப வெலாசிட்டி அப்படின்றது என்ன ரைட் வெலாசிட்டின்றது மேக்னிடியூட் பிளஸ் டைரக்ஷன் ஸ்பீடு அப்படின்றது என்ன மாடுல வெலாசிட்டி சிம்பிள் ரைட் ஓகே இப்ப நம்ம மொமெண்டம் ஒன் மொமெண்டம் டூ பார்ப்போம் ஸோ மொமெண்டம் என்ன மாஸ் இன்டூ ஸ்பீடு மாஸ் இன்டூ ஸ்பீடு ரைட்டா ஸோ மாஸ் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து டென் கிராம் ஸோ அதை பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கேஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்டூ அது என்ன ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் இன்டூ டென் தான் மாசு வந்து ஒன் கேஜி வெலாஸ் சாரி ஸ்பீடு வந்து டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது இதுக்கு உண்டான பதில் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்டூ டென்னு வந்து டென் ஸோ கேஜி இதுவும் கேஜியில் தான் இருக்கு ஏன்னா மாசு இன்டு ஸ்பீடு மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்பீடு மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்போ எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டுடைய இம்பாக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே குறைவு ஆனால் இந்த செகண்ட் ஆப்ஜெக்டுடைய இம்பாக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கு இதை விட இதை விட இது பல மடங்கு இம்பாக்ட் கொடுக்குது தாக்கம் கொடுக்குது ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இந்த மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மொமெண்டம் வந்து டைரக்ட்லி டிபெண்ட் அப்பான் த வெலாசிட்டி அஸ் வெல் அஸ் த மாஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் மாஸ் குறைவு அப்போ மொமெண்டம் கண்டிப்பாக குறைவு தான் இந்த இடத்துல மொமெண்ட் மாஸ் வந்து அதிகம் அப்போ இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக மொமெண்டம் அதிகமாக தான் இருக்க போகுது ஏன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி தான் மொமெண்டம் மாஸ் அதிகம்னா மொமெண்டம் அதிகம் வெலாசிட்டி அதிகம்னா மொமெண்டம் அதிகம் இவ்வளோ தான் ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமும் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் ஸோ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் ப்ரீவியஸ் டாபிக்கை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்